বন্ধুরা আমরা এখন পড়ব হচ্ছে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিবর্তী ক্রিয়া কি বা বডি রিফ্লেক্স অ্যাকশনটা কি এটা বলার আগে আচ্ছা ধরো তোমরা বন্ধুরা দুষ্টমি করো না দুষ্টমি করে একজন একজনের দিকে পানি নিয়ে বলো না এই যে তোর গায়ে এখন পানি ছুঁড়ে মারবো কিন্তু আসলে কি মারো কিন্তু পানি ছুঁড়ে না মারলেও তোমার বন্ধুটি দেখা যায় জায়গা থেকে দৌড়িয়ে পালিয়ে গেছে আবার অনেক সময় হয় যে বাসায় উড়ন্ত তেলা পোকা দেখলে কিন্তু মোটামুটি আমরা সবাই চিৎকার চেঁচামাটি শুরু করি আমিও করি উড়ন্ত তেলা পোকা কিন্তু অনেক সময় গায়ের মধ্যে এসে পড়েও না তারপরেও দেখা যায় যে আমরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিই যে একটা উদ্দীপনা যখন মস্তিষ্কে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেটা নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা জানি যে আমাদের সমস্ত প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে এটা আসলে সবসময় সত্যি না কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া আছে যা সুষমনা কাণ্ড থেকেও নিয়ন্ত্রণ হয় এই সুষমনা কাণ্ড থেকে জিনিসটা যখন নিয়ন্ত্রণ হয় অনেক সময় আমরা এই উদ্দীপনাটাকে বা আমরা আমাদের কাজটাকে বা আমরা যে ক্রিয়াটা বা একটা প্রতিক্রিয়া দেখাবো এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না যেমন আমি জানি তেলা পোকা আমার গায়ের উপর এসে বসবে না তারপরেও আমরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিই এই যে আমি জানছি আমি চেষ্টা করি নিয়ন্ত্রণ করতে আমার প্রতিক্রিয়া কিন্তু পাচ্ছি না এইকেই আমরা প্রতিবর্তী বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন বলে থাকি ধরো তোমার গায়ে একটা মশা এসে পড়ল এই মশার তোমার গায়ে যে জায়গাটা এসে বা হাতে এসে বসলো এটাই হচ্ছে তোমার গ্রাহক অঙ্গ এই গ্রাহক অঙ্গ থেকে একজনের মাধ্যমে আচ্ছা নিউরনের গঠন যখন আমরা পড়েছিলাম বা স্নায়ুকোষের গঠন যখন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা কি বলেছিলাম স্নায়ুকোষ থেকে একটা লম্বা প্রলম্বিত অংশ বের হয় একে আমরা একজন বলি তাছাড়াও কোষ দেহ থেকে কতগুলো শাখা প্রশাখা বের হয় যাদেরকে ডেনড্রন ডেনড্রাইট বলি এই ডেনড্রাইট আর একজন পরস্পরের মধ্যে কিন্তু একটা স্নায়ু সন্ধি তৈরি করে তো এই একজনের মাধ্যমে এই একটা কোষ তারপরে হচ্ছে আর একটা স্নায়ুকোষ আবার একটা স্নায়ুকোষ এভাবে সব পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটা লম্বা নেটওয়ার্ক তৈরি হয় এই একজনের মাধ্যমে আমাদের এই গ্রাহক অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা সুষমনা কাণ্ডের ধূসর অংশে চলে যায় সুষমনা কাণ্ড পড়ার সময় আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে সুষমনা কাণ্ডের বাইরে হচ্ছে সাদা পদার্থ থাকে এবং ভিতরে হচ্ছে ধূসর অংশ থাকে তাহলে আমাদের হাতের গ্রাহক অঙ্গ থেকে একজনের মাধ্যমে উদ্দীপনাটা স্নায়ুকাণ্ডে ধূসর অংশে আসে যা একটা তরিত রাসায়নিক উদ্দীপনা রূপেই আসে আসার পরে মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু ডেনডাইটে প্রবেশ করে একটা হাতের উপরে মশা এসে বসলো সেই উদ্দীপনাটা গ্রাহক অঙ্গ থেকে একজনের মাধ্যমে সুষমনা কাণ্ডের ধূসর অংশে আসলো তরিত রাসায়নিক রূপে তা আবার মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু ডেনডাইটে প্রবেশ করলো স্নায়ুর একজন ও মোটর ডেনডাইটের সিনাপসের মাধ্যমে পেশিতে আসে তাহলে কি হচ্ছে একটা মশা যখন তোমার হাতে এসে বসছে তোমার মাথার মধ্যে কয়েক সেকেন্ডেও না কয়েক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের মধ্যে তোমার আসলো যে হাতটাকে আরেকটা হাত দিয়ে ওই মশাটাকে মারতে হবে কিভাবে হলো এই গ্রাহক অঙ্গ থেকে একজনের মাধ্যমে তোমার উদ্দীপনাটা মস্তিষ্কের না স্নায়ুকাণ্ডে ধূসর অংশে গেল তরিত রাসায়নিক রূপ তরিত রাসায়নিক উদ্দীপনা রূপে তা মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু ডেনড্রাইডে প্রবেশ করলো এবং সেখান থেকে সেই উদ্দীপনাটা আবার স্নায়ুর একজন ও মোটর স্নায়ুর ডেনড্রাইটের সিনাপসিস তৈরি করার মাধ্যমে তোমার পেশিতে এসে পৌঁছালো এই কারণেই তুমি মুহূর্তের মধ্যে তেলা পোকা দেখে দৌড়ে ভয় পালাও বা তোমার বন্ধু যখন পানি ছুটতে চায় ছোড়ার আগে এই বোতলটার ক্যাপটা খোলার আগেই তুমি সেখান থেকে পগার পাক তা আশা করি এই প্রতিবর্তী ক্রিয়া কি বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন কি সেটা সম্পর্কে তোমাদের একটা খুব ভালো ধারণা এখানে হয়েছে